ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആശയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോകം ഇന്നിൻ്റെ ലോകം ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടുകളിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ച കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിനിധി നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് അനീഷ് സാർ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി ന്യൂ ഫോക്കസ് ടി വിയുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ യുണീക്ക്നെസ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ പേര് അനീഷ് ആണ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡാഡീസ് റോഡ് ഡോട്ട് കോം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് വന്നിട്ട് ഡാഡീസ് റോഡ് ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൂറ് പതിനാറ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് ഈ ഡാഡീസ് റോഡ് ഡാഡീസ് റോഡ് വ്യൂവേഴ്സിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് ഓക്കെ സഹറും മലയാളി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ബാംഗ്ലൂരുകാരുടെ മലയാളമാണ് സാർ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് സാർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാവോ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അത് എന്ത് പർപ്പസ് ആണ് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് അറിയില്ലല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും വാഹനങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും മേടിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി എല്ലാ വർഷവും ഒരു വേറെ 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 രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി തന്നെ അഡാസ് അഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെയിൻ അസിസ്റ്റ് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഈ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയിനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ അഡാസിൻ്റെ ഒരു 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 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ ഓക്കെ അതുപോലെ പല ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ കമ്പനീസും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു സാധനം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്കിങ്ങിൽ സ്റ്റക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതോ ഗ്ലാസ് തുറന്നു കിടക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു വെഹിക്കിൾ ഓണറിൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസും ഇല്ല ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല ആ ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് ഡാഡീസ് റോഡ് ക്യു ആർ കോഡ് ഡിക്കോൾ അപ്പൊ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് ഡിക്കോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഇത് ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഫോൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാമറ മാത്രം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അല്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകും അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിൾ ഓണറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ വെഹിക്കിൾ നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിൽ സ്റ്റോപ്പായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെഹിക്കിളിന് പോലീസ്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെഹിക്കിളിന്റെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് തുറന്ന് നടപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വാഹനം ആക്സിഡന്റ് ആയി മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് സമയത്തിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ എല്ലാവരും പാസ്വേഡ് ലോക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഒരു ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന വ്യക്തി അവരുടെ ഫാമിലി ആരാണ് ആ വ്യക്തി ആരാണ് നമ്മൾ
ഗോൾഡൻ ആർ എന്ന് പറയും മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ ഈ ഗോൾഡൻ ആറിലാണ് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു വെണ്ടിപ്പെട്ട സാധനമാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പം മനുഷ്യന്റെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുമ്പം ഒരാള് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ എന്തോ കാണുന്നത് ഈ കോൺടാക്ട് വെഹിക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഞാനൊരു ഒരു നോർമൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രീതി പറയും നമ്മൾ ഈ കാണുമ്പോൾ എന്തി നമ്മൾ ഈ കോളേജ് വിളിച്ചു നോക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഈ കോളി ഈ കസ്റ്റമർ സർവീസ് നമ്പർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സോറി ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഫോർ നയൻ ഈ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിക്കുമ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസിലാണ് ഇത് ലാൻഡ് ആവുന്നത് ആ കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ ആദ്യം ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യും വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്സിഡന്റ് എവിടെ നടന്ന് ആ ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ചെയ്യും ആ ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സീരിയസ്നെസ് എന്ത് വന്നു ഇപ്പൊ അവര് പറയാണ് ഈ അയാൾ വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഉടനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ ഏരിയയിലെ ലൊക്കേഷനിൽ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലോ അത് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യും ഈ ഈ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബ്ലഡ് ഇത്രയും വേണം അതിലൂടെ ആംബുലൻസിലൂടെ ഈ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ചു പറയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറയും പ്ലസ് നമ്മുടെ ഈ വെഹിക്കിൾ ഓണറിന്റെ എമർജൻസി നമ്പർ അമ്മ അച്ഛനും ആറും ഉണ്ട് അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിനകത്ത് ബി വിൽ മെയ്ക്ക് ഷുവർ നമ്മൾ മെയ്ക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്ന ആ പോലീസും ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ആംബുലൻസും ആ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരണം സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ഇതിന്റെ സോ നമ്മൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതും അതും നമ്മുടെ ഈ ഇത് വളരെ പോപ്പുലറായി ഈവൻ ഇൻ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയിലും അതും അല്ലാതെ നമ്മുടെ നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിനകത്ത് പോലീസ് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടാനുള്ള കാര്യം അത്രയും നല്ലൊരു സേഫ്റ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ സർ ഇതിപ്പോ കേരളത്തിൽ ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കേരളത്തിൽ അത്രയും അങ്ങ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടില്ല ഇല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഇതിന് നല്ല പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ബോട്ടസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡയറക്ടർസിനകത്ത് ഒരു ഡയറക്ടറാണ് എസ് ടി സംഗ്ലിയാണ് എന്ന് പറയും അവർ പുള്ളി ഒരു ഡി ജി പി ആയിരുന്നു കമ്മീഷണർ ആണ് പിന്നെ ഒരു എം പി ആയിരുന്നു പുള്ളി നമ്മളെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ആ പുള്ളിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് അത്രയും നല്ല ഒരു 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 ഡിമാൻഡിങ്ങും അതുമല്ലാതെ ഒരു ഉപയോഗം പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് നമുക്ക് അത്ര സപ്പോർട്ട് തരുന്ന അവര് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ പോയി പറയും ഇപ്പൊ വളരെ നമ്മുടെ ഒരു സെയിൽ ഒരു മാസം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ സെയിൽ വരുന്നത് ആ സെയിൽ ആവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു എൻഡ് കസ്റ്റമറിന് നമ്മൾ സെയിന് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇത് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് നമുക്ക് ആനുവൽ ഫീസ് ഇല്ല ഇതൊരു വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് അഞ്ഞൂറ്റി രൂപക്ക് ലൈഫ് ലോങ് യൂസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഗുഡ് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ വെഹിക്കൽ ധാരാളം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് എവിടെയും പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിംഗിൽ സ്റ്റക്ക് ആകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡന്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ പോരൽ വന്ന വേറെ ആൾ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ആ ആ വ്യക്തിയുടെ നമ്പർ അറിയത്തില്ല ഞാനൊരു ഒരു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല സോ എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ
എന്നിട്ട് കാറിൽ നിന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു മാസീവ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പം പുള്ളി അവിടെ മരിച്ചുപോയി അപ്പം ഈ കുഞ്ഞ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടി ആ രണ്ട് വഴി പോകുന്ന ആൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ആൾക്കൂട്ടമൊക്കെ ആയപ്പം ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിനകത്ത് ഒരു ആൾ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് കണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഈ നമ്പറിന് ഒരു ചാൻസ് എടുത്ത് വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ ലാൻഡായി വിദിൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് നാത്ത് ഞങ്ങൾ അവരെ ഈവൻ അവരുടെ പുള്ളിയുടെ വൈഫ് മോല് പോലീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാം വന്നു അപ്പം അന്നാണ് അന്ന് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു പോപ്പുലറായി ഇതിനൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആക്സിഡന്റ് മാത്രം വേണ്ട നമുക്കിപ്പം ഒരു ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷുഗർ കൂടിയോ അതോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ആള് വണ്ടിക്കകത്ത് സ്റ്റക്കായി ആ പുള്ളി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിനകത്ത് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിനെ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് യെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാറിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മൊത്തം ആളുകൾ കൂടിയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇത് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ യെസ് യെസ് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിനെ ഇതൊന്ന് അറിയിക്കണം യെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് യെസ് ഈ കാറിൽ ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സ്റ്റിക്കർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ അവിടെ എത്തും എന്നുള്ളത് പബ്ലിക് അറിയണം യെസ് യെസ് സർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് കൊണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ വീട്ടുകാർ മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിജി ലോക്കർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പില് നമ്മുടെ ആർ സി ബുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പർ പൊളിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഈ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ലൈസൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം എന്നെ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നെ വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഇൻഷുറൻസോ അതോ പൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നാ അത് ലാപ്സ് ആവുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സോ ഞങ്ങള് അത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ഈസി ആക്കി മാറ്റി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പം നോർത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് അപ്പം പതിനഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എസ് എം എസ് ഞങ്ങൾ അയക്കും നിങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസും പൊളിഷൻ ടെസ്റ്റും നമ്മൾ ഇത് ലാപ്സ് ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് റിനൂവ് ചെയ്യും സോ അത് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തോളൂ നമ്മൾ ഈ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പൊലിഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെയോ അതോ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ലാപ്സ് ആവത്തില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഇൻഫോം ചെയ്യും അത് വളരെ വളരെ ഉപയോഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ കാറിന് അകത്താണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അതോ പുറത്താണ് ആ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കർ വന്നിട്ട് പുറത്താണ് ഒട്ടി ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇത് വന്നിട്ട് നോൺ ഫേഡിങ് ആണ് കളർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് കളർ ഫേഡിങ് ഇല്ല ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചാൽ ഇത് ഇറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത്രയും ക്വാളിറ്റി അതിന്റെ ഗമ്മിങ്ങും നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾ വൺ ഇയർ വാറണ്ടി വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സോ ഇതിന്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി തുഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ടൈം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏത് കാരണവശാലും ഇത് ഡാമേജ് ആവത്തില്ല ഇതൊന്നും ആവത്തില്ല ഓക്കെ ഗുഡ് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെമോ വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനെ ഒന്ന് കാണിച്
ഇട്ടു അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇട്ടാലും പാസ്വേഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇത് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ഇടുക നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടും ജൻസി നമ്പർ അപ്പം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പേജ് ഓപ്പൺ ആവും ഈ പേജ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനെ ചോദിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അത് എമർജൻസി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്യു ആർ കോഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഞാനിപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഓട്ടർ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഈ സ്റ്റിക്കർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് ഓട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർ വീലറിൽ പിന്നെ ഇത് ചെറിയ ഭാഗം വന്നിട്ട് ബൈക്കും സ്കൂട്ടറിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓട്ടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനൊരു നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതോ അതോ ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ആവുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കാർ ഇപ്പം ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഫോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്യാ അതിന്റെ ക്യാമറ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാം സ്കാൻ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇത് ക്യു ആർ കോഡിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ പോയി നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെഹിക്കിൾ ഓണറിന്റെ ഇപ്പൊ എന്തോ ആര് പോലീസ് എടുത്തോണ്ട് പോവാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വെഹിക്കിളിന്റെ ഇപ്പൊ നടത്തും പാർക്കിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി ആ സമയം നമ്മൾ ഇത് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെണ്ട് ടു ദ വെഹിക്കിൾ ഓണർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ വെഹിക്കിൾ ഓണറിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ആ ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കാണില്ല കാണാത്ത കാണാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം തന്നെ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഡിറ്റ് ഇത് ആ ഒരു എസ് എം എസ് ആയിട്ട് അയക്കും ഓക്കെ വെഹിക്കിൾ കെ എൽ സോ ആൻഡ് സോ ഈസ് സ്പെസിഫിക് പാർക്കിംഗ് ഇഷ്യൂ ഓക്കെ അത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാരണവശാല് കസ്റ്റമർ ഇപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷനും കണ്ടില്ല എസ് എം എസും കണ്ടില്ല ഓക്കെ ആ കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഫോർ നയൻ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി ഈ നമ്പർ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ നിന്ന് ആ വെഹിക്കിൾ ഓണറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ വെഹിക്കിൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സമയത്ത് അത് പാർക്കിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റി ഓക്കെ ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ് പിന്നെ എനിക്ക് പ്രധാനമായും ചോദിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ മാത്രം വരുന്നൊരു ചാനലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ വരുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് സർ ഈ ഒരു ഡാഡി റോഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോർമലി ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ രീതി പറയാം ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് പീസ് ഉള്ളൊരു പാക്കറ്റാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് മിനിമം ഒരു മൂവായിരം മുതൽ പതിനായിരം യൂണിറ്റ് വരെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഒരു മാസം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ അവർ ബേർ മിനിമം ആവറേജ് അവർ സമ്പാദിക്കാറുണ്ട് സോ അത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഇത് സോ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് പുള്ളി അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്തുവാണ് അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും ഇത് വളരെ വളരെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആണ് ഇത് പ്ലസ് നമ്മളൊരു പബ്ലിക്കിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഉപകാരമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി കേരളത്തിൽ എവിടെ മാത്രമേ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടിലാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെ ഓക്കെ അവരുടെ അടുത്താണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയും അവർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും യെസ് യെസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണേലും അവർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റിക്കറിനെ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റോക്ക് ഡിജാക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുവാണ് അവരെ അവരെ നമ്പർ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം പിന്നെ അവരോട് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും എത്ര പ്രൈസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയുള്ള ആൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇതൊരു വലിയൊരു മാറ്റം ആവട്ടെ മാറട്ടെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ബിസിനസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ലാത്തൊരു ബിസിനസ് ആണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നൽകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നാളേക്ക് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻകം സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് സർ അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് നിങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം എന്താ എനിക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അത്രമാത്രം നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ